לא משנה כמה פעמים אני מסביר ומוכיח לאנשים שבית המשפט העליון כבר הפך להיות מגוון בשנים האחרונות בזכות רפורמות, לא הרס כמו שמנסים לעשות עכשיו, רפורמות שעשו יעקב נאמן ודניאל פרידמן וגדעון סער ואיילת שקד, כולם אנשי ימין מלא מלא מלא. איכשהו יש עדיין אנשים שממשיכים עם השקר הזה של לוין ורוטמן וטלי גוטליב וכל השקרנים סביבם ממשיכים להפיץ שבבג"ץ יושבים 15 אשכנזים פריבילגיים, מרחביה, שלא רוצים לתת לש... לצה"ל לנצח, אנטי ציונים, מצביעים למרץ. אז בואו נכיר את שופטי בג"ץ. יש בבג"ץ 15 שופטים. אז החלטתי לעשות סדרה של שלושה סרטונים. נתחיל כמובן מנשיאת בית המשפט העליון, הגברת אסתר חיות. היא נולדה לזוג הורים ניצולי שואה שעלו לארץ בלי כלום מרומניה, בלי כלום, לא פריבילגיים ולא כפית זהב, בלי כלום. אבא שלה עזב את הבית. שהיא הייתה תינוקת, ובגלל שלאימא שלה, חד הורית, לא היה כסף כי היא גרה במעברה, היא שלחה את אסתר חיות לגדול עם סבא וסבתא שלה בשכונת נווה עמל בהרצליה, שבשנות החמישים שישים, מי שמכיר, זו הייתה אחת השכונות המפורקות של אזור השרון וגוש דן, מפורקות, לא מפונפן ולא נעליים. ובגיל 17, אימא שלה התחתנה מחדש, אז היא עברה איתה לפאר הפריבילגיה לאילת. לא בדיוק פאר הפריבילגיה. ואז היא הלכה כמובן לשירות, צבא, לשירות צבאי מלא, משם לימודי משפטים, ועשתה את כל הדרך מלמטה למעלה, בלי שיש לה אבא או אימא שיכולים לעזור ולקמבן אותה. ב-90 היא מונתה לשלום, ב-96 למחוזי, ב-2004 לעליון. שופט נוסף, עוזי פוגלמן, אדם חילוני, נולד וגדל בתל אביב, שירת כלוחם בנחל, כמובן גם שירות צבאי מלא, ועלה גם כן. את כל הדרך. אחריו, יצחק עמית, מגיע מבית דתי, לא אנטי דתי, דתי. גדל ונולד בתל אביב, חונך בתיכון צייטלין, שזה תיכון דתי מי שמכיר, משם ל-8200, ואז שוב פעם, את כל הדרך מלמטה למעלה. למד משפטים, היה עורך דין פרטי, התמנה לשלום, התמנה למחוזי, אחר כך לעליון, בלי קומבינות ובלי נעליים, כמובן גם שירות מלא. נועם סולברג, למד בישיבת ההסדר, הר עציון באלון שבות, לא רחביה. לא צפון תל אביב, לא אנטי וודאבר, הכי ימין ימין על מלא. שירת בחיל האוויר, השתחרר בדרגת רב סרן, כמובן שירות מלא פלוס פלוס פלוס. למד תואר ראשון שני בהצטיינות באוניברסיטה העברית, עבד יותר משמונה שנים כעוזר של שופטי עליון ויועצים משפטיים מכל הקשת הפוליטית, בממשלות של שמיר ושל רבין ושל נתניהו. היה מרצה למשפטים בבר אילן, לא באיזה מוסד שאפשר להגיד עליו שמאלני. ב-98 מונה לבית המשפט השלום, ב-2005 למחוזי, ב-2012 לעליון. סופר קומבינטור, ממש מינוי מלמעלה של אשכנזים ממרץ. דרך אגב, עד היום הוא מתנחל ועד היום הוא גר באלון שבות. ענת ברון נולדה וגדלה בתל אביב. אחרי 12 שנים כעורכת דין פרטית, מונתה ב-91 לשלום, ב-2002 למחוזי. וב-2014 לעליון, שוב פעם, מלמטה למעלה את כל הדרך. כמובן, גם היא עשתה שירות צבאי מלא. ודוד מינץ, עלה עם המשפחה שלו מאנגליה, עולה חדש, בגיל 11, גדל והתחנך, לא רחביה, לא צפון תל אביב, בישיבת הר עציון. שירת כלוחם בשריון, המשיך להתנדב למילואים, הגיע עד לתפקיד מג"ד במילואים, סגן אלוף, ב-98 הוא מונה לשופט שלום. ב-2009 למחוזי גם, כל הדרך מלמטה למעלה, וב-2017 מונה לעליון. אתם יודעים כמה הוא שמאלני, שונא ישראל, שלא נותן לצה"ל לנצח? הוא סיים קורס מג"דים במילואים, אבל בגלל שהוא בדיוק התמנה לשופט, הוא לא יכול היה לשרת במילואים, אז הוא פנה במיוחד לנשיא בית המשפט העליון בזמנו אהרן ברק, וקיבל ממנו אישור להמשיך לשרת במילואים גם כשהוא שופט, והוא המשיך לשרת כקצין מטה במילואים עד שנת 2010, עד שהוא היה בן 51. אתם שמים לב לחרטא או שעוד לא? אתם שמים לב לזה שמי שמקדמים את המהפכה המשטרית השקרנים, רוטמן ולוין וטלי גוטליב וגלית דיסטל, שלא נראה לי בכלל מבינה את האירוע, אתם מבינים שהם רוצים שתחשבו שבבית המשפט העליון יושבים אליטיסטים שגדלו עם כפית זהב, שכולם אשכנזים, כולם אנטי צה"ל, כולם אנטי מדינת ישראל, כולם מצביעים למרץ או מפלגות יותר קיצוניות. אתם מבינים שבבית המשפט העליון, חוץ משופט ערבי אחד, כול, שהוא פטור מגיוס, כולם גיס, התגייסו ושירתו שירות מלא, דרגות סגן אלוף ויותר, חכו תראו את הבאים בתור. לוחמים, מתנחלים, דתיים, לא קלטתם את החרטא עדיין? 
אז אם לא קלטתם את החרטא, חכו, תכף נעבור לחלק ב', נכיר עוד חמישה שופטים, ואתם לא מאמינים כמה אנרכיסטים פריבילגיים מרחביה שגדלו עם כפית זהב בפה, מצביעים למרץ, לא רוצים שצה"ל ינצח, מצאתי שם קרנבל, שווה לך